لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أنا بهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب البخاري ومسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رحيم ما جاء بسند صحيح الحمد لله ترشان شاء ما ترشي كرنا ما يوم سبحانه وتعالى جمع जहाँ वशिष मेहरबानी ते आम्रा एको वित्रो मासे को वित्रो दिन जुमार दिने एको वित्रो मास जीदे आम्रा उस्तित होते बिरेची ये जो नमः सुहाना मताना दर बोले जाने लाखों लाखों वशिष देश को अल्हम्दुलिल्लाह और शाम को दुरु तस्वीर बोर्शी तो हो آخری پیغام مانو جاتی الوقتی دشاری جنال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید المجید رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني أفقه قول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا أسكي كبار بشيء ليلة القدر قرطة وتبرج एरिशाते शेष दशों के रमजान मासेर जे शेष दशक हो गए से एर कोरोनियो एवं गौरजोनियो विषय गुला संकीप आकारे तुला पुरास पावे इंशाल्लाह अमाता उफ़ेक इल्ला बिल्ला अल्लाह ही तवकल तुवा इल्लाही उनी रमजान मास अंगा पे ऐसी उन्हें के असली इर्दात पर जाऊँ रा बोझी ना राम शब्देर अर्थो मौसम कारा मिटिए देवा पुरिए देवा तय तो अब हो रहे ना बोलचें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलें जे व्यक्ति रमजान मासे शियाम रखलो ईमान एवं निकी राशन है ईमान किन्तु थका लग गया और मुस्लिम शियाम रखले का शियाम हो गया ना ताहुले जे व्यक्ति रमजान मासे निकीर ईमान एवं निकीर आशानी है शियाम रखलो ये व्यक्ति पूर्वे पाप राशि अल्लाह सुबहाना ताला ख़ामा करे दीवन इखाने तीन टा व्याख्या करते हैं वाला बागों जे शिया मेरे माध्यमे पाप मचन होए एक नंबरे छोटो पाप बोला 
मचन दुई नम्बर छोट पाप मचन एर बड़ पाप गा हल्का हो जाए तीन नम्बर को व्यक्ति जदि ईमान एवं नेकर आशा नहीं श्याम रखे आर जो पाप होतीते ये खाली सन्तरे ताउबा कर छोट पाप मचन है बड़ पाप नई हज कर ले छोट पाप मचन है बड़ पाप नई जकत आदाय कर ले सदका दी छोट पाप मचन है बड़ पाप नई कौन बड़ पाप मचन जखनी आपनर पापर जो ताउबा कर खाली सन्तरे तक आपनर ये छोट पापर साथ बड़ बोला मचन हो जाए हज करते गे और हजे जदि आपनी ताउबा ना करें तो आपनर बड़ पाप मचन होना द्वित्ति नियमित नियमतान आशा इबादत करलो व्यक्तर पूर्व पापराशी क्षमा मकारी मुस्लिम हादिसटी एस हादिसटी मूलत मानव जतर जो जथेष हो जाए जदि तीजे आम करते आपनर उचित रमजान मास पे जाते सबाईटा के अवहेला ना काटिए गुरुत्वपूर्ण मास आपनर जीवन और ना आसते परे होते आपने हाँ रमजान भरे दुनिया छिड़े चले जाब ना हाँ बचर मजे अपन मजे अनेक मानस जरा क्यों ये रमजान पाना दुनिया थे तरा चले ग गत रमजान छो ये रमजान नहीं आपनर जीवन कौन मालापुर माओ चले आसबे आपनी बोलते पर इबादत मास कल्याण बरकत रहमत मास मासे इबादत बंदगी आपनर जीवन चाहिदा जा रही है पाप जा आल्लर का तौबा इस्तेफार कर क्षमा चेहरे जी पर विषय की बोल जी लाइलतुल कदर गुरुत्व लाइलतुल कदर गुरुत्व सम्पर्क हादिसटी आपनारा अनेक जानलें आगे थे तरह आल्ला प्रत्येक बचर हम लाइलतुल कदर सम्पर्मजान मासे पवित्र कुरान अल्लाह नाजिल कर लाइलतुल कदर पवित्र कुरान नाजिल कर लाइलतुल कदर हलो 
যে হাজার মাসের থেকেও উত্তম ইমাম কুতুবি রহমাল্লা এর ব্যাখ্যায় নিয়ে এসছেন যে হাজার হাজার শুধু নয় হাজার হাজার অনেক হাজার থেকে উত্তম তার মানে আপনি এই লাইলাতুল কদরে এ বদর বন্দি করলে শুধু হাজার মাস এমনটি নয় আরও যে কত আল্লাহ সাহা তালা আপনাকে নেকি দিবেন এই নেকির কিন্তু আপনি গণনা করতে পারবেন না এর থেকেও অনেক বেশি হিসাব ছাড়াই আল্লাহ সাহা তালা আপনাকে নেকি দান করবেন তাই আল্লাহ বলছেন যে লাইলাতুল কদরি খৈরমিন আল ফেসার যে এই লাইলাতুল কদর হাজার মাসের থেকেও উত্তম আর এই রাত্রে ফেরেস্তা কে আল্লাহ সুবাহানা তালা দুনিয়াতে প্রেরণ করেন আর এই শান্তিটা থাকে আপনার ফজর হওয়া পর্যন্ত তাই আমরা লাইলাতুল কদর এটাকে আমরা তালাশ করব চেষ্টা করব যাতে আপনার জীবনে লাইলাতুল কদর আসেই যেই করে হোক আপনাকে পেটেই হবে এই জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ যেন আমাদের সে তাও ফিক দান করে আমরা চেষ্টা নিয়ে আমরা থাকবো অন্যায়াত আল্লাহ সুবাহা তালা বলছেন ইন্না আনজান্না হফি লাইলাতিন মুবারাকা ইন্না কুন্না মন্দিরিন এই যে লাইলাতুল মুবারাকা যে বলা হয়েছে এখানে আয়াতটাকে অনেকেই যারা অন্য ভাই কিছু ভাই আমাদের দেশে আছে এরা কিন্তু এর আগে যে রমজান মাসের পূর্বে সবে বারাত নামে একদিন চলে গেল তারা এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে কিন্তু এই আয়াতেও লাইলাতুল কদরের কথা বলা হয়েছে সবে বারাতের কথা বলা হয়নি যারা উল্টো পাল্ট ব্যাখ্যা করে ওরা পরে আল্লাহ তাদের হৃদয় দান করুক জি তো এই লাইলাতুল কদর সম্পর্কে তাহলে আমরা জানলাম এর মহত্ব তাৎপর্য যে এত নেকি জি লাইলাতুল কদর কখন হবে লাইলাতুল কদর কখন হবে কেন আল্লাহ সুবাহতালা এটা গোপন রেখেছেন লাইলাতুল কদর কখন হবে এ মর্মে অনেকগুলো হাদিস রয়েছে তার ভিতরে হাদিস যে আপনার আয়সা থেকে একটা হাদিস রয়েছে আয়সা রদিয়াল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন তাহাররাও লাইলাতাল কদরি ফিল বিত্রি মিনা আশরিল আওয়া ফের তোমরা লাইলাতুল কদরকে অন্বেষণ করো তালাশ করো শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলাতে শেষ দশকের যে বিজোড় রাত রয়েছে এইগুলাতে তোমরা লাইলাতুল কদর তালাশ করো জি এখানে কয়েকটি কথা রয়েছে যেহেতু অন্য হাদিসে এ হাদিসটি আমার গোখায় নিচ্ছেন অন্য হাদিসে আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন এই রমজান মাসের শেষ দশক চলে আসত তখন তিনি মাজা বেঁধে নিতেন মাজা বাঁধার অর্থ এই যে এই বাদকের জন্য তিনি প্রস্তুত হতেন আপনি যে হজ করবেন হজ করার জন্য আপনি প্রস্তুত হবেন না হজ করতে যাবেন আপনি থাকবেন কোথায় আপনার টাকা পয়সা কেমন লাগবে আপনি যে হজ করবেন তা হজের কোথায় কোন দোয়া করবেন কিভাবে আপনি এবাদত বন্দি গুলা করবেন আরাফাতে কি করতে হবে মুসদারে ফাই কি করতে হবে বিনাই কি করতে হবে আপনি তো আগে থেকে প্রস্তুত নেবেন একটি যখন কুরবানির সময় ওর বলেন গরু বলেন সার বলেন খাসি বলেন কিছু যখন আপনি কুরবানি দিবেন জবাই করবেন এর আগে কিন্তু হাসা বলেন ছুরি বা যাই বলেন এটাকে ধারাল ধার দিতে হয় ধারালো করতে হয় তো প্রত্যেকটা এবাদতের পূর্বে প্রস্তুতি আছে তাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রস্তুতি নিতেন আয়সা বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রমজান মাসে শেষ দশকে মাজা বানতে অর্থ এই যে তিনি এবাতদের জন্য প্রস্তুতি হতেন তিনি তিনি নিজে এবাদত বন্দি করতেন আহিয়া লাইলাহু এই রাত্রিগুলাকে জাগরণের মাধ্যমে এবাদত করতেন ও আয়তা আহলাহু আর পরিবারকে জাগাতেন পরিবারকে জাগাতেন তাই ওলামাগম দুইটা ব্যাখ্যা করেছে যে লাইলাতুল কদর শেষ দশকের যে কোনো একদিন হবে লাইলাতুল কদরে শেষ দশকে যে কোনো একদিন হবে এই ছেলে রাইট রাইট বসো কেউ কথা বলবেন লাইলাতুল কদর শেষ দশকে যে কোনো একদিন হতে পারে এইভাবে ওলা মগন ব্যাখ্যা করছেন আর এর আগের হাদিস যেটা পড়লাম এই হাদিস অনুযায়ী 
ওলামা বল বলছেন যে শক্তিশালী মত এইভাবে ইবনে হাজার কালানি রাহিমাল্লাহ এবং অন্যান্য আলেম বল বলছেন যে লাইলাতুল কদর যেহেতু এখানে বিজোর রাত্রের কথা বলা হয়েছে তাই বিজোর রাতগুলাতে লাইলাতুল কদর হবে এটাকে তারা শক্তিশালী মত বলছেন তা আমরা এত দিক আমরা লক্ষ্য করব না আমরা লক্ষ্য করব কি জাল্লা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আপনার জন্য আমার জন্য মডেল তিনি আদর্শ তার আদর্শকে যদি আপনি বাস্তবায়ন করেন তাহলে কিন্তু লাইলাতুল কাদর ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন বলেন তো আপনি বারোটি মাসের ভিতরে যদি দশটি দিন গোটা রাত সারা রাত আপনাকে জাগতে হবে না বা ইবাদত বন্দি করতে হবে না এই রাত্রে ধরেন আজকে এই রাত্রে যদি আপনি এইভাবে দশটি রাত্রে প্রত্যেক রাত্রে একটি ঘন্টা করে আল্লাহর রাস্তে ব্যয় করতে পারেন সেখানে সালাদ করলেন কোরআন তেরাত করলেন তাও ইস্তেফার করলেন অন্য জন্য দোয়া করলেন এইভাবে যদি আপনি এই দশটি রজনি ইবাদত বন্দি করতে পারেন আর এই রাত্রের ভিতরে যদি লাইলাত কদর হয়ে যায় তো ইনশা আল্লাহ আপনি লাইলাত কদর নেকে পেয়ে যাবেন তা আমরা করতে পারি না শেষ দশক যে আসবে এই রাত্রিগুলাকে করতে পারবো না বলে ইনশা আল্লাহ চেষ্টা করবেন আপনি চেষ্টা করবেন তাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নিজে জাগতেন পরিবারকে জাগাতেন এখানে আর একটা বিষয় শুধু নিজে দাবি করবেন না যে আপনি স্বামী আপনি বাড়ির কর্তা তাই স্ত্রী আপনার স্ত্রী সব কাজ কর্ম করবে তাকে কোনো সহযোগিতা করবেন না তাকে একটু এবাদত করার সুযোগ দিবেন না এই ভুল কাজ করিয়েন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ আপনি নেন আয়সা রাদুল্লাহ তাল আনহা তিনি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বাড়ির কাজে সহযোগিতা করতেন যখন মসজিদে আজান হতো তিনি মসজিদে চলে যেতেন তা আপনি যদি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মহাব্বত করতে চান তার আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চান তাহলে আপনার স্ত্রীর প্রতি আপনি রহন করবেন তিনি রাত্রে যে উঠবেন তাকে একটু সময় দিবেন যে তুমিও একটু ইবাদত করো কোরআন করো তাও বা ইস্তেফার করো আল্লাহর কাছে আমিও কাজে সহযোগিতা করি তাহলে স্বামী স্ত্রী একে অপরে যদি সহযোগিতা করা হয় তাহলে এটা মহাব্বাত স্থায়ী হয় আপনি হবেন শ্রেষ্ঠ স্বামী আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন হই রকম হই রকম আনা হই রকম লে আহালি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার পরিবারের কাছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আমি আমার পরিবারের কাছে সব থেকে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি তাহলে আপনার স্ত্রী যখন সাক্ষী দিবে যে আমার স্বামী ভালো মানুষ তখন আপনি সমাজে ভালো মানুষ হবেন আর বাড়িতে গেলেন যাওয়ার পরে বাইরে কি গণ্ডগোল হয়েছে কার সাথে সবগুলা গালি মন্দ আপনার স্ত্রীর উপর ঝগড়া শুরু করে দিলেন এটা কিন্তু একটা আদর্শ স্বামীর বৈশিষ্ট্য নয় আপনার স্বামীর সাথে আপনার স্ত্রীর সাথে আপনি ভালো আচরণ করেন ভালো কাজ করলে তাকে বলেন যে যাক আল্লাহ খায়ের যাক আল্লাহ খায়ের আল্লাহ তোমার কল্যাণ দান করো তুমি যে ভালো কাজ করেছো তুমি সন্তান মানুষ করছো তোমার ছেলে মেয়ে দেখছো বাড়ি ঘর দেখছো এত কষ্ট করছো আল্লাহ তোমার এই এই ভালো কাজের প্রতিদান দিক এই ভালো কথা কি বলা যায় না একটি ভালো মিষ্টি কথা বলা যায় না যে আপনার স্ত্রী ছোট বাচ্চা মানুষ করছে আপনি কি উঠেন সবসময় নাকি বাচ্চার যখন পেশাব করে দিই কয়েকবার হয়ে দেখেন তো আপনি রাত্রে আপনার স্ত্রী কতবার উঠে ছোট বাচ্চা যখন মানুষ করে আপনি কয়েকবার উঠলেন আপনাকে দুই একবার উঠতে হলে তো আপনি খ্যাট শুরু করে দিলেন এই আমার বোন নষ্ট হচ্ছে আপনি তো এই কথা শুরু করেন কিন্তু আপনার স্ত্রী তাই এই হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজে জাগতেন স্ত্রী পরিবারকেও জাগাতেন জাগাতেন তাদের এই বলবন্দি করার সুযোগ দিতেন তাই আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে শেষ দশকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে এই বাদত বন্দি করেছেন আপনিও সেদিকে যদি চেষ্টা করেন ইনশাল্লাহ লাইলাতুল কদর পেয়ে যাবেন মনে রাখবেন যে আপনি এই বছরের পরে সামনে বছর নাও বাঁচতে পারেন আপনার আমার মৃত্যু হতে পারে এটাতে গ্রামটি দুনিয়ার কেউ নিতে পারবে না এই জন্য আল্লাহকে ভয় করেন যেখানেই থাকেন আল্লাহকে ভয় করেন এই রমজান মাস আপনি এই বাদত বন্দি করার চেষ্টা করেন আল্লাহ যেন আমাদের সেই তাফিক দান করেন তিন নম্বর পয়েন্ট আমি বলছিলাম যে কেন আল্লাহ সুবাহানা তালা এই যে লাইলাতুল কদরকে তিনি গপন রেখেছেন ওবাদ আবিন সামে তিনি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একদা তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে আসছিলেন যে সাহাবাদেরকে লাইলাতুল কদর যে হচ্ছে অমুক রাত্রে আমাকে ওহির মাধ্যমে বলা হয়েছে তাই তিনি এই যারা ছিলেন সাহাবা এদেরকে বলার জন্য তিনি বেরিয়ে আসছিলেন আসার মুহূর্তে দেখছেন দুই ব্যক্তি ঝগড়া শুরু করেছে লাইলাতুল কদরকে নিয়ে 
যখন ঝগড়া শুরু করেছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন যে আমি তোমাদেরকে লাইলাতুর কদর সম্পর্কে বলতে এসেছিলাম কিন্তু তোমরা যে ঝগড়া শুরু করে দিছে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন আমার কিছু করার নেই তাহলে এখানে হেকমাত কি হেকমাত কি যে আপনি তালাশ করবেন শেষ দশক সবগুলা একটি নির্দিষ্ট করে যদি হয় তাহলে মানুষ ওই দিনটাতে মারামারি শুরু করবে তাই এক এক বছর এক এক আপনার রাত্রে হয় কখন কোন রাত্রে হয় কেউ বলতে পারবে না এই জন্য হেকমত হলো এই যে আপনি যাতে এবারও বন্দিগিটা করতে পারেন আর আপনার আগ্রহ থাকে কোন রাত্রে যে হবে আমার কি ছোটে গেল নাকি আমি কি পেলাম কি পেলাম না আপনি তালাশ করতে থাকবেন নেকির আশায় আপনি এবারও বন্দি করতে থাকবেন সালাবদের জীবনে এই ঘটত যদি সালাবদের কোন সমাতে এক অক্ত সালা জামাত ছুটে যেত তাহলে তিনারা নিজেকে ধিক্কার দিতেন মনে হয় আমার কোনো অন্যায় কর্মের কারণে আজকে জামাটা ছুটে গেল আর আপনার জীবনে যদি কোনো খারাপ কিছু যদি ঘটে যায় তাহলে আপনি বলে যে এই তোমার দোষে এগুলা হয়েছে এই তুমি এটা করেছো তাই আমার এটা হয়েছে মানে মানুষের দোষ দেবার নিজের কি সমস্যা এটা আপনি একবারও খুঁজেন না আমার দেশের মানুষ এত ভালো মানুষ যে ভালো মানুষটি নিজের গায়ে আর পিছনে কি লেগে আছে এটা একবারও সে তদন্ত করে না মানুষ কি করছে এটাই তদন্ত করে মানুষ কি করছে এটা কি খুব পছন্দ করে এটা বলতে খুব পছন্দ করে মানুষ এটা বললো এটা বললো এটা বললো এটা বললো এটা বলতে খুব পছন্দ করে কিন্তু আমি নিজে কি বললাম আমি নিজে কি করছি এটা কিন্তু কেউ পছন্দ করে না এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে তোমার জন্য যেটা নিজের জন্য করলেন মনে করো তোমার অপর ভাইয়ের জন্য করলেন মনে করো তাহলেই কিন্তু এই ব্যক্তি পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে আচ্ছা বলেন তো যদি আপনার নিজের জন্য আপনি চান কোনো সমাতে চান না যে আপনার কল্যাণ হোক এই যে আপনার দেশে অঘটনগুলো ঘটে যাচ্ছে যাদের টাকা পয়সা রয়েছে মনে রাখেন যাদের টাকা পয়সা রয়েছে এই টাকা পয়সার কারণে হতে পারে আপনার পরকাল হারাই যাবে টাকা পয়সার কারণে অনেক এই দেশে মুসলিম দেশে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে টাকা পয়সার কারণে এই মুসলিম নামধারী এই মানুষটি অনেকটি মহিলাকে নিয়ে সে অন্যায় অপকর্ম অশ্লীল কাজ করছে টাকা পয়সার বরত্বের কারণে এই জেনে রাখেন যারা বিচারের দায়িত্বে বসে আছেন টাকা পয়সার কারণে একজন দরিদ্র মানুষকে যারা অসহায় যারা মরম মানুষ এদেরকে আপনি খুব সাহায্য করছেন বিচার করছেন আর যার টাকা পয়সা রয়েছে এর বিচার নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেই যুগে বলে গেছেন যে আমি মোহাম্মদ ওসামা বিন জায়েদ ওসামা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে একজন বিচারের জন্য তিনি সুপারিশ করতে গেছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম যদি আমার মেয়ে ফাতিমা যদি চুরি করত তাহলে আমি তার হাতকে কেটে দিতাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ যদি আপনার জীবনে বাস্তবায়ন করতেন তাহলে কিন্তু এই ঘটনা বিচারক ভাই তোমাদের বলতে চাই মুসলিম নাম ধারি তোমরা মুসলমানের এই গতিতে বসে থেকে যদি না এই বিচার না করো তাহলে আল্লাহ কিন্তু ছেড়ে দিবে না আল্লাহর আদালত অত্যন্ত কঠিন ও জটিল আল্লাহর আদালতে দুনিয়ার কেউ রেহাই পাবে না আল্লাহর আদালতে কেউ রেহাই পাবে না আল্লাহ সুবহানা তালা তাকে ধরে বসবেন বসবেন জুলুমকারী যারা জুলুম করে যাচ্ছ তোমাদের রসিকে আল্লাহ সুবহানা তালা ছেড়ে দিয়েছেন জুলুমকারী যারা জুলুম করে যাচ্ছ আল্লাহকে ভয় করো জুলুম থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করো নচে তুমি রেহাই পাবে না দুনিয়ার বয়স তোমাকে দেওয়া হয়েছে ষাট থেকে সত্তর বছর বয়স দেওয়া হয়েছে এর থেকে বেশি দেওয়া হয়নি ষাট থেকে সত্তর বছরের বয়সে তুমি কত কি করবে কত কি করবে তোমার যে জন্য মাটি তুমি হতে পারো মন্ত্রী হতে পারো তুমি প্রধান মন্ত্রী হতে পারো তুমি একশো কলা বিল্ডিংয়ে থাকতে পারো কিন্তু তোমার জন্য যে মাটি রয়েছে আমার জন্য ওই মাটিটি রয়েছে তোমাকে ওই মাটির ভেতরেই যেতে হবে আমাকেও যেতে হবে বিদায় স্মরণ কর একবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করো মৃত্যুর কথা স্মরণ করো যে শ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহ রসুল মোসা আলাই সাল্লাহ সাল্লামের কাছে মালাকুল মাউত আসলে তিনি মেরেছিলেন এক থাপ্পড় মালাকুল মাউতের চোখ একটি পড়ে গেছিল মালাকুল মাউত আল্লাহর কাছে গিয়ে বললেন হে আল্লাহ তুমি আমার একটি তোমার বান্দার কাছে পেড়াইছ যে আমার মার মেরেছে মেরে চোখ পুড়িয়ে দিয়েছি তিনি বললেন যাও তার চোখটা ভালো করে দিলেন বললেন যাও তার কাছে কি চাই তা যাও তার কাছে গেলেন তারপর তাকে বলা হলো হে মশা আল্লাহ তোমাকে এইভাবে বলেছেন যে তোমার হাতটি রাখো এই যে সাওর আরবিতে সাওর বলা হয় সার আপনি কোরবানের সমাজে সার করাই করেন বরফ করাই করেন বললেন 
যে তুমি এই সারের গায়ে তোমার হাত রাখো যত কি রোম আসবে উঠে আসবে এতদিন তোমাকে বয়স দেওয়া হবে মোসালে সালাত সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ গো এরপর আমার কি হবে আপনি তোমাকে বয়স দিলেন এরপর কি হবে मृत्यु फिर निजेके पूर्व दावी फिर निजेके पूर्व दावी पर आल्ला मार अत्यंत कठिन जटिल जरा जुलम कर রমজান মাস এসেছে আল্লাহকে ভয় করেন তাও বা ইস্তিফার করে যারা জুলুম করছেন যার প্রতি জুলুম করেছেন ক্ষমা চেয়ে নেন তোমাকে বলতে চাই ও যুবক যে অন্য অপকর্ম করছো তুমি কি চাও তোমার বোনের সাথে অন্য কেউ জেনা করো তুমি কি চাও তোমার মায়ের সাথে অন্য কেউ জেনা করো তুমি কি চাও তোমার বয়ের সাথে অন্য কেউ জেনা করো তুমি এটি চাও না তাহলে কি করে তুমি চাও কুলাঙ্গার তুমি কি করে চাও অন্য মেয়ের সাথে তুমি জেনা করে জেনা করো কুকর্ম করো এটা তোমাকে কে দায়িত্ব দিয়েছে তুমি আল্লাহর মায়ের থেকে তুমি রেহাই পাবে না তাই টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি অনেক টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি হলে এখানে শান্তি থাকে না এখানে শান্তি থাকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি আসে মনি মুক্তাপি ব্যক্তিদের ভিতরেই শান্তি দুনিয়াতে শান্তি কোথাও নেই আপনাকে গবেষক গবেষণা করার সুযোগ দিলাম আপনি গবেষণা করেন মমিন মুক্তাকি ব্যক্তি যে ব্যক্তি পাঁচ অক্ট সালাদ ঠিকভাবে আদায় করে যে ব্যক্তি হালাল হারামকে বেঁচে চলে যে ব্যক্তি হালাল হারামগুলা হালালকে গ্রহণ করে হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করে এই ব্যক্তির জীবন দেখেন আর যে ব্যক্তি কোলাঙ্গার অন্য অপকর্ম করছে এর জীবন দেখেন এর প্যাট মেলা টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি কিন্তু এর প্যাট কোনোদিন ভর্তি হবে না এর কোন দিন প্যাট ভর্তি হবে না বলি ব্যক্তি খাওয়ার সাথে সাথে বলে বিসমিল্লা বিসমিল্লা বলে সে খাওয়া শুরু করে আর কাফের যে এই কাফের বিসমিল্লা বলে না দুনিয়া তার পেটে দিলেও তার পেট ভর্তি হবে না যারা দুনিয়া নিয়ে ছুটে বেড়ায় এর দুনিয়া দিলেও এর পেট ভর্তি হবে না যার ইমান নেই যার ইমান নেই যার আল্লাহর ভয় নেই এই কোনো দিন শান্তি পাবে না দুনিয়ার যেই জায়গায় থাকুক না কেন তাকে ধরা ধরা পড়বেই পড়বে আল্লাহ বলছেন আই না মাতা কোনো ইদুলিপুর মাও তুমি যেই যেখানে থাকো মৃত্যু তোমাকে ধরে বসবে আমি বলছিলাম যে আপনার কথা বলতে গিয়ে যা হোক রমজান মাসের আমি লাইলাতুল কদর কথা বলতে গিয়ে এবং আপনার বিচার যেগুলো রয়েছে কারণ আমাদের দেশে রমজান মাস হওয়ার পরেও রমজান শিয়াম রাখার পরেও আমরা নিজেকে অন্যায় থেকে রক্ষা করতে পারি না আমি বলছিলাম এই জন্য বিষয় বললাম যে শিয়ামের আর একটা অর্থ হলো যে শিয়াম মানেই আপনি এম সাক আপনি জেনা করবেন না আপনি বিবেচার করবেন না আপনি হারাম খাবেন না আপনি সুদ খাবেন না আপনি ঘোষ খাবেন না আপনি জেনা করবেন না আপনি ফায়সা কাজ করবেন না অন্য অপকর্ম যা আছে সবগুলো থেকে আপনি দূরে থাকবেন এর নাম হলো শিয়াম এর নাম হলো শিয়াম তাই শিয়ামের অর্থ হলো জিম সাক অন্যায় অপকর্ম থেকে বিরত থাকা এর নাম হয় শিয়াম তাহলে আপনি শিয়াম রেখে জুলুম করতে পারেন না শিয়াম রেখে জুলুম যদি করেন তাহলে আপনার শিয়াম কবুল হয়নি জুলুমকারীকে আল্লাহ সুবাহ তালা ছেড়ে দিবেন না এর ধরা অত্যন্ত ভয়াবহ কঠিন ও জটিল আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহ যেন আমাদের অন্যের কাজ থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শ জীবন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি সে তাও ফেক দান করেন জি আপনাদের আর একটা যে বিষয় আমি বলছিলাম যে লাইলাতুল কদরের ফজরত হিসেবে আর একটা হাদিস আবু হরাইরা বলছেন যে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি এই লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করলো না আর পেল না সেই জন্য অনেক কল্যাণ থেকে বাহারম হয়ে গেল অনেক কল্যাণ থেকে বাহারম হয়ে গেল তাহলে আপনি চেষ্টা করবেন যে লাইলাতুল কদর কি করে আপনি পেতে পারেন চেষ্টা প্রাণ চেষ্টা করবেন এবারও বন্দি করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ জেনে সে তাফিক দান করেন ইমাম নাসাই রহমাল্লাহ হাদিসটি নিয়ে এসছেন তা আমরা সেদিকে আমরা লক্ষ্য করি আমরা শুধুমাত্র লাইলাতুল কদর দেখা যায় আমাদের এলাকাতেও দেখা যায় যে শুধু সাতাই সারাত্রেই বক্তাকে নিয়ে এসে কিছু কথা বলে বিরিয়ানি পোলাও এগুলা খাওয়ার পরে এই রাত্রি তারা কিছু জাগে এটা কিন্তু আপনাকে বলা হয়নি খবরদার এই কাজ করবেন না আপনি শেষ দশক প্রত্যেক রাত এবার বন্দি করার চেষ্টা করবেন না পারলে অন্তত বিজোর রাত গোলা প্রত্যেকটি রাত আপনি চেষ্টা করবেন যাতে আপনার অংশ হয় এবং আল্লাহ সুবাহ তালা লাইলাতুল কদর আপনার জীবনে নিয়ে আসা তাফিক দান করেন জি এরপরে আমি যে বিষয়টি আপনাদের বলতে চাচ্ছি যে শেষ দশক করণীয় কি এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করবেন 
আপনার শেষ দশকে করণীয় এক নাম্বার করণীয় যে এ তে কাপ করা যারা পারবেন যারা অবসর রয়েছে যারা সমর্থ রয়েছে এ তে কাপে বসবেন এ তে কাপ অর্থ হলো যে আটক রাখা নিজেকে বন্দি রাখা আপনি এ বাক্যের মাধ্যমে নিজেকে বন্দি রাখছেন কোরআন তেলাত করছেন সালাদ করছেন জিকির আজকাল করছেন মসজিদে আপনি থাকছেন মসজিদে আপনি থাকছেন আর আল্লাহ জিকির আজকাল করছেন তাই এ তে কাপ যদি কেউ করে তাহলে তো তার শেষ দশক সে থাকছে ইনশাল্লাহ সে লাইলাতুল কদর পেয়ে যাবে যার অবসর রয়েছে যে আপনার অবসর রয়েছে চেষ্টা করবে যদি লাইলাতুল কদর যে এতে কাপ করতে পারে তাহলে আপনার জন্য করলে হবে তাহলে সোনা তালা বলছেন ওরা তোমরা শুরু হোন না ওরা তোমরা আগে ফোন যে এ তে কাপ করবে এই ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলামেশা করবে না এ তে কাপ যিনি করবেন তার স্ত্রীর সাথে মিলামেশা করবে না এবং বাইরে কোথাও বিনা প্রয়োজনে যাবে না তো এ তে কাপ যিনি করবে তার সম্পর্কে একটা হাদিস এখানে বলছেন জাল্লা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন যিনি এ তে কাপ করবেন ইনি কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে না তার সেবা করতে যাবে না আপনি মনে করবেন না যে আমি মসজিদে আসি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি তাকে দেখতে যাব এটা আপনি যাবেন না এরপরে এ তে কাপ থাকা অবস্থায় জানাজাতে অংশ নেবেন না হ্যাঁ যদি মসজিদে জানা যা হয় যে আপনি মসজিদে আসেন জানা যা হয় আপনি জানা যা সালা পড়তে পারবেন কিন্তু বাইরে জানা যা হচ্ছে আর সেখানে অংশ নেবেন এটা আপনি করবেন না এটা হাদিস নিষেধ করা হলো এরপরে এ তে কাপ থাকা অবস্থায় স্ত্রী মিলে বাসা করা যাবে না দুই নাম তিন নাম্বারে এ তে কাপ থাকা অবস্থায় এই স্ত্রীর সাথে বাড়িতে গেলে তারপরে গা ঘোষাঘুষি করছেন এটা আপনি করতে পারবেন না হাদিসে নিষেধ করা হচ্ছে এরপরে যে এ তে কাপ থাকা অবস্থায় এ তে কাপ যে থাকবেন সিয়াম থাকা অবস্থায় এ তে কাপ থাকবেন সিয়াম থাকা অবস্থায় আপনাকে এ তে কাপ থাকতে হবে এরপরে ছয় নম্বরে যে মসজিদ জামে হতে হবে যাই হাদিসে হাদিসটি হাসান বলছেন হাসান সহি হাদিসটি হাসান সহি আবু দাউদ রহমাল্লাহ হাদিসটি নিচ্ছেন তাই যে মসজিদে জামে বলা হয় মসজিদ যে মসজিদে আপনার খুতবা হয় যে মসজিদে জুমার সালাত হয় এটাকে মসজিদে জামে বলে তারপরেও অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে তা আপনার যদি করতে চান মসজিদে জামে করার চেষ্টা করবেন আর মা বন্ধের ক্ষেত্রেও কিন্তু এ তে কাপের বিষয়টা মসজিদেই যদিও আবু হানিফ রহমাল্লাহ মহাত্ম রয়েছে যে কেউ যদি বাড়িতে করতে চায় কেন যে তাদের বাড়িতে সালাদ পড়া হতো এটা তিনি বলছেন তারপরেও আমার বল বলছেন যেহেতু হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে তার স্ত্রীরা এ থেকে পড়ার অনুমতি চেয়েছিলেন তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন আর এক হাদিসে অনুমতি চাওয়া চাওয়ার পরে আর একদিন তারা এ থেকে পড়তে গেছিল আর সবাই প্রতিযোগিতা শুরু করেছে তার স্ত্রীরা তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে বারণ করেছিলেন তো এ থেকে মা বোনেরাও তার পার্শ্ববর্তী মসজিদে যদি ব্যবস্থা থাকে আপনি স্বামী হয়তো ওখানে আছেন আপনার স্ত্রীর এক জায়গাতে আছে এই ব্যবস্থা থাকলে মা বোনেরা এতে কাপ মসজিদে করতে পারে এতে কোনো সমস্যা নেই যা ওরা মসন্নগম এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন জি আয়সা বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম শেষ দশকে এতে কাপ করেছেন শেষ দশকে এতে কাপ করেছেন তারপরে তার মৃত্যুর পরে তার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীরাও এতে কাপ করেছেন হাদিসটি ইমাম বুখারি মুসলিম ও ভগবানতে হাদিসটি এসেছে জি দুই নাম্বার কারণ এতে আপনার শেষ দশকে এবারের বন্দিগির দুই নাম্বার কারণ যে আপনি রাত্রি জেগে জেগে এবারের বন্দিগি করবেন রাত্রি জেগে জেগে এবারের বন্দিগি করবেন আপনারা কি শুরু করেছেন ফুটবা চালা তো এত যদি করেন আপনার পাপ হবে তো কেউ সারা করেন না কেউ যে কাজ করছেও এই থাকা অবস্থায় কাউকে ইশারা করবেন না ইশারা করা দিছে ধাদিছে কাউকে বলছেন এই এটা করো এটা করো ঠেস মারছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ফাঁকা বেলা বাউ সেই জন্য বাজে কাজ করলো সেই জন্য পাপ কাজ করলো এই জন্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন আপনার জীবনের পাপ রাশি ক্ষমা করতে চাইলে এত ব্যস্ত হয়ে না কথা বলে না কেউ কথা বলে দুই নাম্বারে রাত্রি জেগে জেগে এবার বন্দি করবেন আয়সা রাতে লতা আনহা তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম শেষ দশকে মাজা বেঁধে নিতেন তিনি আহিয়া লাইলা রাত্রে এবার বন্দি করতেন রাত্রি জেগে তার পরিবারকে জাগাতেন যায় হাদিসের ব্যাখ্যা আমরা এর আগে বললাম তা আপনিও চেষ্টা করবেন ইমাম বোখারি মুসলিম উপকরণ হাদিসটি এসেছে শেষ দশকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম খুব বেশি চেষ্টা করতেন পরিশ্রম করতেন যা অন্য সমাতে করতেন না তাই হাদিসটি আয়সা বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম শেষ দশকে এমন বেশি পরিশ্রম করতেন যা অন্য সমাতে তিনি করতেন না তাই পরিশ্রম আপনি এই শেষ দশকে সালাদ করেন কোরআন তেলাত করেন দান সাতকা করেন আরও যেগুলো ভালো কাজ আপনি করার চেষ্টা করেন তাই এখানে বলা হচ্ছে আপনি চেষ্টা করবেন ইমাম মুসলিম রহমল্লাহ হাদিসটি নিচ্ছেন ছয় নাম্বারে আপনি আমালা সোয়ালেহা করবেন বেশি বেশি আমালা সোয়ালেহা বলতে যা বোঝেন আপনি 
Yurong telat amal soleha, mars ke iptal para amal soleha, sot kajal adis ko sot kaf nisir kora, amal soleha, manusir poti julum na kora, amal soleha, manusir poti doya kora, amal soleha, kurang telat kora, amal soleha, sat ka kora, amal soleha, apni jekula bhalo kaza rese, bhalo kaza apni kursil, jekula amal soleha, abu hurai rabu tsel, jala rasu solol doh hurai salam, <hesitation> bole, jepot tekti, atok son tane, pot tekti amol. एक थे के दस गुन, दस थे के सात सौ तो गुन पर जो तो बिरिदी पर है। आर सुधु इल्ला सौ, फाइन न होली वा अनाज जिली। अल्लाह बोलते हैं, जे सियम ता जे तो आमर जन्म रखा है, इर जे कोतो पोती तरह में दीपो, इर एक तो नहीं। बिना हिसाब हिसाब छाड़ाई, अल्लाह सुबह तला अपना के निकी दिवन, क्या नो? क्या नो दिवन? � उन्हें जितने बोले हैं आशा करें सब आया सें तार पड़े आपने कितने बोलते पार बनना जिके आशे की नहीं तो सीएम विषय की गोपन नहीं हो और एक टी ये बात रोए से जितना गोपन थाका जाए बारी ते की जब प्यार भरती को आपने खेले ना पर घरे के जब बोले अम्मू आमी तो सीएम आसी हिसे हिसे बोल चला अपनी प्यार ताहले ये गोपन विषय है ये सीएम रखा था अपने छापते हो पारे गोपने किस खेली थे पारे पॉकेटे बाई थे के नहीं है अपने किसी खेजोर पॉकेटे नहीं गए थे वो इस तरह बोले बोले खाते हैं ना पानी खेस में हम सीएम आस क्यों तो बोलते हैं बोलना जाना अपने सीएम नहीं ये जो मैं गोपन नहीं सीएम गोपन ह हिसाब छाड़ाई अपना के अल्लाह ने कि दिवे जो दे आपना रेशियाम कबूल होई शियाम हवार मत होले अल्लाह सुबहना ताला सिटी अपना ने कि दिवे हदीस टीम अंबुखारी मुस्लिम ने इससे पास नंबरे मिथ्या पता बोला बोलते कर बिल शेष दशक हो कारे रमजान ला सब समय मिथ्या पता अपने बोलते कर बिल मिथ्या पता बोल बिना � दूरी था को मिथ्या पाथा वाला था के दूरी था को आप होने लगे बोलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मल्ला में दा कावल ज़ुरी वल आमल बिही फले सरिम ले हाज़त हो फी अंग दा तो आना हो वशरा बाहु तेरी बोलते हैं जेब व्यक्ति सिया मुरे के मिथ्या पाथा वाला छाती पल्लो ना सिवा मुझे आमो छाती पल्लो मानोस रखने की बोध कर बनना मानोस की मित्र तो हमारे दिल बनना मानोस से मानोस से पुत्र जुलुम कर बनना मानोस से जो भी दखल कर बनना अपने झगड़ा फसाद कर बनना क्यों झगड़ा करता असल अपने बोल बन इन्ने साइम इन्ने साइम अमी सीएम आसी तो मस्त झगड़ा करके आमने कोट्टे पार बना झगड़ा डिलो कमीना यहाँ � तेरे तो दो जोड़े आपको ही होएगे लेकिन वो लगा ले बोले भाई आप सीएम आसी झोगड़ा कोई नहीं तो जानता है अल्लाह पर नहीं दर्द दान कर लाता अपना कुल्लन करो और दूर भालू कथा बोले तो फिरी जाए इमाम बुखारी रहमत अल्लाह हदीस टीनी सिन जानना तलाश करा जानना तलाश करा जहाँ नाम थे के मुक्ति स्वाइतन जासे दुष्टों स्वाइतन जीन स्वाइतन स्वाइतन के इंग्लिश दुष्टों जरा रोए से दुष्टों को रोकी थी इधर के बेधरा का है इधर के छाड़ा है ना बेधरा का है जहाँ ना में दरोजा बंदों पर है और खुला है ना जहाँ ना ते दरोजा खुला है और बंदों पर है ना इर पड़े फिरस्ता कोन बोलें या बागी � तरह कोई लंदर पथे आशु जानना तेरा चाओ जानना तेरे पथे अग्रसर हो कोई लंदर पथे अग्रसर हो तुम दान कर छे मासे दान करे जाओ कुरान तलाब कर छो कुरान तलाब करो ये वाले बंदी कर छो आरो करो मानसिक पति दया कर छो आरो करो जब वाले भालो काज आसे जब वाले कर छो मस्जिद मदरसा जब वाले भालो काज मस्जिद कर छो मदरसा कर छो आरो जब वाले भालो काज कर छो तुम्ही कोटे था को इटे हो जानना तेरे पौर ताई ये जानना ते पौथे जावर जन्नो अपना के डाक से शेष दशो � आगे की हुए थे ताऊबाई स्थित थार करे फिर आसन कोल्डर पर पथ फिर आसन 
জান্নাতের পথে ফিরে আসেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য আপনাকে বলছে এরপরে জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বলছে ফিরে তারা ইয়া বাগ ইয়া শার আকসির যারা খারাপ কাজ করছো অন্যায় কাজ করছো থেমে দাঁড়াও আর অন্যায় কাজ করো না অন্যায়গুলো ছেড়ে দাও অন্যায়গুলো ছেড়ে দাও এই অন্যায়গুলো ছেড়ে দাও রমজান মাসে তুমি প্র্যাকটিস করো রমজান মাসে অনুশীলন করো যে এই অন্যায় কাজগুলো ছেড়ে দিয়েছো তুমি ধম পান করো ধম ছেড়ে দাও সুখ খাও খুব সুখ ছেড়ে দাও জেনা করো জেনে ছেড়ে দাও তুমি অন্যায় করো অন্যায় ছেড়ে দাও মানুষের তুমি দখল করো দখল ছেড়ে দাও অশ্লীল কাজ করো অশ্লীলতা ছেড়ে দাও এই যুবক তুমি অন্য মেয়েকে ভালোবাসো ভালোবাসা ছেড়ে দাও যুবতী বোন তুমি অন্য অশ্লীল কাজ করো তুমি ছেড়ে দাও এইভাবে আপনাকে ডাকছে অন্যায় কাজ যা করছেন আপনি মদ পান করেন জুয়া খেলেন আবদা করেন মেয়ে মানুষকে নিয়ে অন্যায় অপকর্ম করেন সব আপনাকে ছাড়ার জন্য হাদিসে বলছে ফেরেস্তার ডেকে বলছেন অন্যায় কাজ যা করেছো থেমে দাঁড়াও আর করিও না মেলা করেছো অনেক করেছো আর করিও না অনেক করেছো আর করিও না তুমি জাহান নাম থেকে নিজেকে মুক্তি চাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন প্রত্যেক রাত্রে প্রত্যেক রমজান মাসের প্রত্যেক রাত্রে আল্লাহ সুবাহ তারা অসংখ্য মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করেন কি আপনি কি আমি কি এটা চাই না চাই আমরা এটা চাই তাহলে অবশ্যই আপনিও এই বদ বন্দি করার চেষ্টা করেন জাহান নাম থেকে রমজান মাসের প্রত্যেক রাত্রে অসংখ্য মানুষকে আল্লাহ সুবাহ তালা জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করেন এই হাদিস থেকে আর একটা মাস আলাই স্পষ্ট যারা আমরা বলি রমজান মাসের প্রথম দশক রহমতের বিশ দ্বিতীয় দশক মাঘ ফেরতের তৃতীয় দশক জাহান নাম থেকে মুক্তি এই হাদিসে প্রমাণ করে দিচ্ছে ওই হাদিসটা জয়ী ওরা ঠিক নাই প্রত্যেক দিনেই আল্লাহ রহমত রয়েছে মাঘ ফেরত রয়েছে জাহান নাম থেকে মুক্তি রয়েছে তাই আপনি বলবেন না যে প্রথম দশক রহমত দ্বিতীয় দশক মাঘ ফেরাত তৃতীয় দশক জাহান নাম থেকে মুক্তি এটা আপনার বলা বলার আর এখানে কোনো এক্তিয়ার নেই তাই সই আজ দ্বারা প্রমাণিত প্রত্যেক রাত্রেই আল্লাহ সুবাহ তালা রহম করেন তিনি মা ক্ষমা করেন তিনি জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করেন ইমাম তিনি মিজি রহমাল্লাহ হাদিসটি এসেছেন আল্লাহ যেন আমাদের আমল করা তক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদের অন্য প্রকল্প থেকে রক্ষা করেন এটা আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি জি এরপরে যারা সিয়াম রাখছেন এদের জন্য কিন্তু জান্নাতের একটা দরজা রয়েছে রাইয়ান এই রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন সাহাল বিন সাহ তিনি বলছেন রসল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে সিয়ামকারী এদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে এরা রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবেন ইমাম বোখারি হাদিস নিয়েছেন যা এটা ইমা যারা সিয়াম রাখছেন এদের জন্য খাস জি সাত নম্বর পয়েন্টে যে রমজান মাসে রহমত 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 রয়েছে তার মানে প্রথম থেকে নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে রমজান মাস পড়ে গেলে আসমানের দরজা খোলা হয় জান্নাতের দরজা খোলা হয় যা শয়তানদের বাধা হয় শয়তানদের বাধা হয় আপনি বলবেন যে শয়তানদের বাধা হয় তো অনেক কাজ তো হয়ে যাচ্ছে এর অর্থ এই যে রমজান মাসে কিন্তু অনেক পাপ কাজ কমে যায় মানুষ পাপ কাজ থেকে অনেকটা দূরে থাকে অর্থ এই মানে পরিপূর্ণ যে মানুষ দূরে থাকবে এমনটি নয় মানে অনেকটা হালকা হয় অনেকটা হালকা হয় তাই আল্লাহ রমজান মাসে যে আপনি শেষ দর্শক আল্লাহর কাছে রহমত তালাস করেন আরও কল্যাণ চান আপনি গোটা রমজানই চাইবেন কিন্তু যেহেতু আপনার চলে যাচ্ছে তো সামনে যেটা পাচ্ছেন আল্লাহ কাছে রহমত ক্ষমা চান ইস্তিফার করেন জাহান নাম থেকে মুক্তি চান যে আট নম্বরে দান সাতকা করার চেষ্টা করবেন বকিল হবেন একটি দান করবেন আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দিবে এমনি আব্বাস তিনি বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম রমজান মাসে জিবরিল আসতেন তাকে কোরআন শোনাতেন আর তিনি এত বেশি দান করতেন যে যেমন দেখছেন না বায়ু বয়ে যায় হাওয়া হাওয়া এত বেগে দূর দূর বেগে যায় যে হাওয়া বেগ যে যায় এর থেকে তিনি দূর গতিতে দান করতেন এবং বোখারি মুসলিম হাদিসটি নিয়েছেন তা আপনি চেষ্টা করবেন দান সাতকা করার চেষ্টা করবেন যারা দরিদ্র রয়েছে তাদেরকে সহযোগিতা করবেন আপনি আপনার দান সাতকার হাত আপনি বেড়ে দেন মসজিদ মাদ্রাসা আপনি দান সাতকা করেন আপনাদের এখানে মাদ্রাসা আছে মসজিদ আছে যেখানে আপনি দরিদ্র পাবেন মসজিদ মাদ্রাসা আপনি পাবেন আরও হত দরিদ্র মিসকিন ইয়াতি এদেরকে আপনি দান সাতকা করেন আল্লাহ যেন আমাদের সেতাও ফেক দান করেন আর কোরআন তেলাওয়াত করাও আপনি চেষ্টা করবেন কোরআন তেলাওয়াত বেশি বেশি করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন সেতাও ফেক দান করেন জি নয় নাম্বার পয়েন্টে শেষ দশকে যে কাজগুলো করবেন পুরো রমজানি করবেন তারপর শেষ দশক যেহেতু আসছে আপনি করবেন দুইটা কোরআন তেলাত করবেন আর সিয়াম করার কথা বলছে আবদুল্লাহ বিন আমর তিনি বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন সিয়াম আর কোরআনে আপনার জন্য সুপারিশ করবে সিয়াম বলবে আল্লাহ গো এই যে এই সারা দিন 
পানাহা ত্যাগ করত আর খাওয়া ত্যাগ করত অন্যায় অপকর্ম চেয়েছিল কিন্তু করেনি সিয়াম ছিল তাই বিধায় এর জন্য সুপারিশ করছি সুপারিশটা গ্রহণ কর আল্লাহ সুপারিশ গ্রহণ করবে গোলাম বলবে হে আল্লাহ আমি তোমার কালাম এই ব্যক্তি রাত্রি জেগে জেগে ঘুম পাত না ঘুম কামাই করে এই কোরআন তেলাত করেছে এর জন্য আমি সুপারিশ করছি তুমি সুপারিশ গ্রহণ করো আল্লাহ সুপারিশ গ্রহণ করবেন ইমাম বৈহাকি তার সোয়াব ইমানে হাদিসটি নিয়েছেন হাদিস সহি হাদিস জি দশ নম্বরে দশ নম্বরে দোয়া ছেড়ে দেবেন না দোয়া বেশি বেশি করবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন দোয়া তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ কবুল করেন একটি দোয়া হলো দাওয়াতুল ওয়ালি পিতা মাতার দোয়া আপনারা পিতা মাতা হয়েছেন খবরদার সন্তান সম্পত্তি ভুল করলেও মা বোন যারা রয়েছেন তারা খাস করে পিতা মাতা যারা রয়েছেন খাস করে তাদের বলছি আপনার সন্তান ভুল করলেও সন্তানের জন্য খারাপ দোয়া দিবেন না খারাপ দোয়া দিলে কিন্তু আল্লাহ কবুল করে নেবেন পিতা মাতার দোয়া কিন্তু আল্লাহ ফেরত দেয় না এই জন্য সে ভুল করলে তাকে বলবে আপনার প্রতি খারাপ ব্যবহার করলেও আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ আমার ছেলেটাকে এমন করো সে যেন আমাকে ভালোবাসে সে যেন আমার প্রতি মহাপত্তার হয় তাকে তাকে অন্যায় পথে ফেলে দেবেন আল্লাহ তাকে মাফ করে দাও আপনি তার জন্য দোয়া করেন খালে সন্তরে আপনার ছেলেকে বোটে টেনে নেন আপনার মেয়ে যেন দোয়া করেন অন্যায় কাজ করছে তাকে আম্মু বলে ডাকেন আপু বলে ডাকেন তাকে ভালো কথা বলেন ভালো কথা শোনান শোনান এই ফেতনার যুগ যুবকেরা অনেক সমস্যায় রয়েছে ফেতনার যুগে তারা ফেতনাতে পতিত হয়ে যাচ্ছে তাই পিতা মাতা আপনার রয়েছেন আপনার সন্ত সন্তান সন্ততের জন্য খাস করে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এই বিপদের बाबा सम्मान रही তুমি এই কাজটা করলে আমাকে লাঞ্ছিত করবে অপমান হব আমি সম্মান হারিয়ে যাবে বিধায় তুমি তোমার জন্য আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি যেমন আমাকে ভালোবাসো তাই বাবা এ কাজ করো না আমি কাজ করতে যেন বাবা মানুষ খারাপ বলবে পরকাল তোমার হারিয়ে যাবে আপনার সন্তানের জন্য এইভাবে দোয়া করেন আল্লাহ আপনার দোয়া পূরণ করবেন তাই সন্তান সন্তানের জন্য দোয়া আল্লাহ ফেরত দেয় না এই রমজান মাস খালিস অন্তরে দোয়া করেন চোখের পানি ফেলে সন্তান সন্ততি যেন দোয়া করেন আপনার কল্যাণ হবে এই সন্তান সন্ততি আপনার জন্য পরকালীন কল্যাণ মরে যাবেন জান্নাতে যাবেন আপনার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ মর্যাদা আপনার বৃদ্ধি করে দেবে আল্লাহকে আপনি বলবেন আল্লাহ আমি তো জান্নাতে আছি এত মর্যাদা তো আমার ছিল না আল্লাহ বলবে তোমার সন্তান তোমার জন্য নেক সন্তান রেখে এসেছো এই তোমার জন্য দোয়া করছে এই জন্য তোমার মর্যাদা আমি বৃদ্ধি করে দিলাম তা আপনি চান না আপনার এই সন্তানটা আপনার দোয়া করবে মা তোমাকে বলছি তোমার সন্তান সন্ততির জন্য খাস করে রাত্রে গভীর রাত্রে উঠে অঝর ময়নে ক্রন্দন করো চোখের পানি ফেলে ক্রন্দন করো আল্লাহকে বলো আল্লাহ আমার ছেলে মেয়েকে তুমি হেফাজত করো অন্যান্য প্রকল্প থেকে তাদেরকে রক্ষা করো তোমার কাছে এই প্রার্থনা করছি তাদের সঠিক পথ দেখাও তাদের অন্তরে আমাদের ভালোবাসা ঢেলে দাও তারা যাতে মাতা পিতার কথা শুনে রসুল সাল্লা সাল্লামের আদর্শ যে জীবনযাপন করে আপনার চোখের পানি ফেলে একটু কাদের মতো দেখি আপনি আল্লাহ আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে কাঁদেন এরপরে দিন পর কথা বলার কারণে বললাম হাদিসটি তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন সিয়াম যিনি রাখেন এই সিয়ামকারী ব্যক্তিরও দোয়া আল্লাহ কবুল করেন ফেরত দেন তাহলে সিয়াম রাখছেন আপনার দোয়া কিন্তু আল্লাহ কবুল করবেন আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করবেন এরপরে তিনি তিনি বলছেন দাওয়াত মুসাফির মুসাফির যিনি এর দোয়া কিন্তু আল্লাহ কবুল করেন তাই মুসাফের কেউ যদি আসে আপনার কাছে তাকে সম্মান করবেন তার সাথে খারাপ খারাপ ব্যবহার করবেন না বরং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন ইমাম ভাই হাকি ফি সুনান কুবরা তার সুনান কুবরা গ্রন্থ হাদিসটি এসছেন সিলসিলা সহিয়া আলবানি হাদিসটি নিয়ে এসছেন আর একটা হাদিস আমি আর কিছু তেমন বলবো না ছেড়ে দেবো আর সামান্য একটা সময় নেব তার আর একটা হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে এই রমজান মাসে দিনে রাত্রে অসংখ্য মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করে দিনেও দান করেন মুক্তি দান করেন রাত্রেও করেন আর দিনে রাত্রে আপনি সিয়াম থাকা অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করলে এই দোয়া পূর্ণ হয় তাই সিয়াম থাকা অবস্থায় সকাল থেকে নিয়ে শুরু তো ডোবা পর্যন্ত দোয়া পূরণের সময় শুধু মনে করবেন না যে আজানের পূর্বে দোয়া পূরণ হয় এটি না আপনার সারা দিন আল্লাহ কাছে চোখের পানি ফেলে কোনদন করে আপনার দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল তার গরুদ হাদিসটি নিয়ে এসছেন সানাদ সহি সহি সানাদে তিনি নিয়ে এসছেন লাস্টের পয়েন্ট তাও বা ইস্তেফার করবেন তাও বা ইস্তেফার করবেন রমজান মাস পেয়েছেন কি অন্যায় কাজ করেছেন তাও বা ইস্তেফার করবেন তাও বা করবেন হাদিস বলছে আবহরাইরা জাল্লা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি 
তার নাক ধুলায় ধসরিত হোক এটা হলো আরবদের একটা ভাষা মানে ধরেন বদনা একটা ভাষা যে মানে অকল্যাণের মতো তার নাক ধুলায় ধসরিত হোক যে ব্যক্তি আমার নাম শুনল তারপরে আমার দূর আমার উপর দূর পাঠ করলো না এই ব্যক্তির নাক ধুলায় ধসরিত হোক তারপরে বলছেন যে ব্যক্তি রমজান মাস পেল তার পরেও তার জীবনের পাপরাশি ক্ষমা করে নিতে পারল না এই ব্যক্তির নাক ধুলায় ধসিত হয়ে তার মানে তার ধ্বংস তার অকল্যাণ হোক তাহলে অকল্যাণ আপনি আমি যদি নাম আপ করতে পারি তাহলে অপহরণ করব বলেন তো তাও বা কোন সময় করব একটি মাস পাওয়ার পরেও যদি ফেলাই ফেলে কাটি অন্য প্রকার আপনি ছাড়তে না পারেন ছাড়বেন কোন সময় কোন সময় আপনি ছাড়বেন রমজান মাস পাওয়ার পরেও যদি আপনি আল্লাহর কাছে করন্দন করে করন্দন করে যদি তাও বা ইস্তেফার করে যদি ক্ষমা না পেতে পারেন তাহলে আপনার জন্য দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য আল্লাহ যেন আমাদেরকে দুর্ভাগ্য না করেন আল্লাহ যেন আমাদের বিপদ আপদ মুসিবত দূর করে দেন আল্লাহ যেন আমাদের ক্ষমা করেন এই দোয়াটা আল্লাহর কাছে করছি তৃতীয় নাম্বার পয়েন্টে যে ব্যক্তি তার পিতা মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল তারপরেও তাদের খেদমুখ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না এই ব্যক্তির নাক ধুলায় দূষিত হোক ওজো ভাই তোমার বাবা মা রয়েছে তাদের খেদমত করে জান্নাত কামিয়ে নাও তাদের খেদমত করে জান্নাত কামিয়ে নাও তোমাদের কল্যাণ হবে তাই জান্নাতের জন্য আপনি আমল করেন আপনার কল্যাণ হবে আল্লাহ যেন আমাদের সে তাও ফেক দান করেন লাস্টের পয়েন্টে যদি ফেতরা আপনাদের আসছে তা আপনার অনেকে দেখা যায় যে ফেতরা অনেকে এখন থেকে দেওয়া শুরু করে অনেকে দেয় এটা ভোট এ কাজ করবেন না আপনি ফেতরা ঈদের সালাতে যাওয়ার পুরো মুহূর্তে বের করবেন সালাত পরে এসে আপনি বের করবেন এটাই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এইটাই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তবে ইবনে অমার পাওয়ার রয়েছে এবং বোখারি নিয়ে এসছেন যে কেউ যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে এক দিন অথবা দুই দিন আগে বের করতে পারে দেখছেন যে আপনার এলাকাতে এক লোক আছে খুব হবে সে খেতে পাই না তাকে এ কিছু দিলে হয়তো সে তার খানাটা উঠবে সেক্ষেত্রে আপনি করতে পারেন তো হাদিস যা বোঝাই যে আল্লাহ রসদ সাল্লাম আগে বের করতেন এই মাঠে যাওয়ার পূর্বে এরপরে পরে আদায় করতেন আপনার ফেতরা আগেই আপনি দেবেন না কেন ফেতরার বিষয়টা তো হরত নিশ্চয় অতর মাতুল সাকিন এই যে ফেতরা আপনি দিচ্ছেন এটা কিন্তু আপনার কি সিএমে ত্রুটি হয়েছে ত্রুটি থেকে পবিত্র অর্জন হবে তাহলে আপনি সবগুলা সিএম করার পরেই তো আগে কি করে হয় এই জন্য আগে দিবেন না আগে দেওয়াটা ভুল যারা আগে দিয়ে দেন আগে অনেকদিন আগেই এখনই অনেকে দিয়ে দেন এ কাজ করবেন না আর টাকা দিয়ে দিবেন না খাবার যা খান আপনি একশা পরিমাণ আপনি দিবেন খেজুর কিসমিস জব গম চাউল যে চাউলটা ভালো খাচ্ছেন এগুলো আপনি দিবেন একশা পরিমাণ মদিনার সা ওলা বাবুন বলছেন যে আড়াই কেজি তার থেকে পনেরো তিন কেজি এরকম হয় তা আড়াই আড়াই কেজি মাথা পিছু যদি দেওয়া হয় তাহলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তো আমরা চেষ্টা করি আর একটা কথা আমি কথাটা বলে শেষ করে দেবো যে আপনাদের হয়তো বিষয়টা মনে হয় নিয়ে কিছু কথা হচ্ছে যে রমজান মাস আমরা পেয়েছি আমরা আয়াত একটা আয়াত পড়েছি ইয়া ইহাল্লা দিন আমানো কুতিবা আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিবা আল্লাহ দিন আমি কবলিক আল্লাহ দত্তা কোন আয়াতের ব্যাখ্যা সং সংক্ষিপ্ত আকারে তত্তা কোনের ব্যাখ্যাটা কী প্রথম যেটা ব্যাখ্যা মেলাগুলা ব্যাখ্যা আছে কিন্তু একটা আয়াতের অনেক জন অনেক ব্যাখ্যা করেছে এক নম্বর আল বেকায়া বেকায়া শব্দের অর্থ হয় যে আপনার অন্যায় অপকর্ম অশ্লীলতা বেহায়াপনা যত কাজ রয়েছে এগুলো থাকা বিরত থাকা বিরত থাকা মানে কি বেঁচে থাকা এটা একটা অর্থ আর একটা অর্থ হলো ইমতিসাল উবিল আম অন্যাহি আনের মনকার ওই স্তিনাবার নাহি আন হোক মানে বলা হবে এই যে আপনি যেগুলো ভালো কাজ রয়েছে সেই কাজগুলো আপনি আদায় করবেন এগুলো করবেন আর যেগুলো অন্যায় কাজ রয়েছে এর থেকে আপনি দূরে থাকবেন এটার একটা অর্থ তৃতীয় নাম্বারে ইবনি তাইমিয়া তার মাঝম ফাতা গ্রন্থে যে আপনার ব্যাখ্যা নিয়ে এসছেন মুক্তাকি এদের ব্যাখ্যা নিয়ে এসছেন তিনি বলছেন যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করা এক নাম্বার আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করা দুই নাম্বারে যে আমলটি করবেন এই আমলের জন্য নেকির আশা করা তিন নাম্বারে পাপ থেকে বিরত থাকা চার নাম্বারে পরকালীন ভয় জাহান নামের ভয় এটা হলো মুক্তাকির অর্থ যদি আল্লাহ তার রসুলের আনুগত্য করেন তাহলে অন্যায় কাজ করবেন কি আপনি এ বদল সালাপ করতে আসেন নেকির আশা করবেন না নেকি তো আশা করবেন এরপরে আপনি পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকলে তো নেকির আশা করতে পারবেন আর পরকালীন ভয় থাকলেই মানুষ অন্য প্রকল্প থেকে বেঁচে থাকে তাই এই বিষয়গুলো আমরা লক্ষ্য করব আল্লাহ যেন আমাদের ইউকাল পরকাল কল্যাণ দান করেন আল্লাহ যেন আমাদের মাফ করেন লক্ষ্য দেওয়া আলহামদুলিল্লাহ আলমী সুহান আলহামদিকা সাদাল্লাহ